हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि हम नोट के अंदर प्रिंट ऑप्शन पेज लेआउट ऑप्शन और एग्जिट ऑप्शन का किस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आइए सबसे पहले जाते हैं पेज सेटअप के अंदर पेज सेटअप होता क्या है जब हम कोई भी वर्क किसी भी सॉफ्टवेयर पर करते हैं तो उसका प्रिंट आउट लेने के लिए हमें एक पेज सेटअप करना पड़ता है कि आपको किस पेज पे और आपके पास किस साइज़ का पेज है जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या कोई मैप बना रहे हैं तो आपको मैप के लिए एक बड़े साइज़ का पेपर चाहिए और अगर आप कोई रिज्यूम बना रहे हैं अपने लिए तो रिज्यूम के लिए एक स्मॉल साइज़ का पेपर जो कि ए साइज़ हम कहते हैं जो कि नॉर्मल मार्केट में हमेशा कहीं किसी भी दुकान के अंदर आपको स्टेशनरी दुकानों के अंदर मिल सकता है तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पेज सेटअप के अंदर पेज को सेटअप जैसे हमें करना है तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है पेपर और यहाँ पे प्रीव्यू है तो पेपर से हमारा मतलब ये है कि आपके पास किस टाइप का पेपर है फॉर एग्जांपल नॉर्मली जब भी हम आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो दुकान वाला हमें जनरली ए साइज़ के पेपर में प्रिंट करके देता है तो ये देखिए आपका ए साइज़ का पेपर ओके okay? इस पर हम क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि ए फोर साइज पेपर सेलेक्ट हो गया है और आप ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए इससे आपको फ़ायदा ये है कि आपको आपके पास जो ए फोर साइज का पेपर है उसी के अकॉर्डिंग ये पेपर प्रिंट आउट निकाल के देगा जो कि एकदम एक्यूरेट होगा अगर आपके पास दूसरा पेपर है फॉर एग्जांपल ए सिक्स पेपर है या एनवलप टाइप का पेपर है तो हर पेपर का साइज में कुछ ना कुछ अंतर होता है फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं आप 10 इंटू फिफ्टीन ये पेपर का साइज दिया हुआ है 10 इसकी जो है चौड़ाई है और 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और इसी टाइप से हर पेपर का अलग अलग साइज है जैसे यहाँ A4 फोर साइज दिया हुआ है तो A4 फोर साइज का भी एक पेज की विथ और हाइट होती है ओके जो कि 8 इंटू इलेवन समथिंग कुछ होती है तो आइए हम यहाँ पर ए को सेलेक्ट कर लें और फिर हम जाएंगे इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड ही रहने देते हैं और पेज प्रीव्यू आपको ये दिखाता है कि आपके आपका जो प्रिंट ऑप्शन है उसमें आपका पेज सुटेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है आपका प्रिंट आउट कैसा आएगा आपको इसके बारे में इसकी जानकारी दी जाती है ओके सेकंड आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑरियंटेशन तो ऑरियंटेशन क्या होता है कि जैसे ये पेज अभी सीधा है ये इसकी लेंथ है ये इसकी विथ है अगर आप इसको लैंड्स पोएट्रेट से हटा के लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये पेज उल्टा हो गया पेज उल्टा तो हो गया मगर जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल सीधी आएंगी इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास रिटर्न डाटा में टैक्स जो है टैक्सट के पास विथ ज़्यादा होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं ओके तो विट ज़्यादा होने के कारण हम इसका उपयोग करते हैं या कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें विट ज़्यादा यूज़ होती है और हाइट कम यूज़ होती है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आइए अगले ऑप्शन पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं मार्जिनस मार्जिनस इंचज के अंदर दिए गए हैं ओके तो इसको हम पोटेट कर लेते हैं <coughs> यहाँ पर दोस्तों ज़रा गौर से देखिए कि आपका जो पूरा पेज है उसमें से साइड में कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो ये क्यों छूटी हुई हैं आपको पता है इसके बारे में नहीं पता है तो मैं बताता हूँ ये जो साइड में जगह कुछ छूटी हुई हैं इसी को तो मार्जिनस कहते हैं ओके तो मार्जिन चार जगहों पर होती हैं ये वाला राइट साइड है ये वाला लेफ्ट साइड ये टॉप साइड है और नीचे वाला बॉटम साइड तो आइए हमने यहाँ पे पहले से ही कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिनस दी हुई हैं ए फोर साइज़ के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिनस होती हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं आइए हम इसे चेंज करके देखते हैं 0.75 को हम अगर वन कर दें तो आप देखिए वहाँ पे जो पहले मार्जिन थी इस जगह पे जो पहले मार्जिन थी अब वो उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमने वन कर दिया अगर हम यहाँ पर टू लिख देते हैं तो देखिए मार्जिन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है तो इसीलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट 0.75 ही रहने देते हैं देखिए हमने पॉइंट नहीं लगाया तो वो पूरा ही उसने पेज को मार्जिन के अंदर ले लिया है 
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं पॉइंट लगा देते हैं ओके तो 0.75 लेफ्ट के लिए और राइट right में भी आइए देख लेते हैं अगर हम वन लेते हैं तो वो ज़्यादा एरिया मार्जिन के अंदर ले लेता है अगर टू लेते हैं तो देखिए और भी एरिया इसने यहाँ पर कवर कर लिया तो यहाँ पे जो है प्रिंट आउट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा क्योंकि ये मार्जिन के अंदर चला गया ओके तो हम इसमें बाई डिफॉल्ट जीरो ही रहने देंगे जो कि ए साइज का बाई डिफॉल्ट आता है और यहाँ पे ये यह देखिए टॉप मार्जिन ये बॉटम मार्जिन टॉप मार्जिन को अगर आप फोर कर दें तो आप देखिए इतना पेज खाली आएगा आपका चाहे आप पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख लें मगर इस जगह पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा तो हम इसको बाय डिफॉल्ट वन ही रहने देते हैं ये बॉटम का मार्जिन है इसमें आप देखिए थ्री लिख के देखिए तो कितना पेज छोड़ दिया गया इसके द्वारा नीचे तो आप अगर प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की साइड कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ओके फ्रेंड्स और ये हेडर है ये फुटर है ओके तो हेडर पे आपको पेज नंबर वन लिख दीजिए फुटर पे आप मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स का जैसे मान लीजिए इंग्लिश का कोई चैप्टर है उसका नाम है द थर्स्टिक रो आपने कई बुकों में भी देखा होगा तो जैसे बुक्स होती हैं बुक्स में आप द थर्स्टिक रो पढ़ रहे हैं तो नीचे द थर्स्टिक रो लिखा हुआ आता है ओके तो यहाँ पे भी आपके जब आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि द थर्स्टिक रो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो आइए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सो थैंक यू बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक्स माय वीडियो ओके बाय